Este es el peor foul que ha recibido en toda su vida. De vez en cuando hay que visualizar este tipo de, de, de cosas para que la gente entienda y, que está mal. Cualquier persona que insulta a otro o hace algún tipo de tratamiento discriminatorio comete un delito y debería ser sancionada penalmente con una pena que va de dos a tres años. Marisela Joya, futbolista profesional del club Universidad César Vallejo, no dudó ni un segundo en denunciar públicamente las agresiones racistas que recibió en sus redes sociales. Me da pena porque sé que hay muchas chicas y, y chicos y hombres y mujeres este, menores a las que les puede afectar mucho eso. De eso se trata, ¿no? de visualizar justamente para que a estas personas ¿no? no tengan esos problemas. Esto sucedió tras una publicación en su cuenta de Instagram que fue aprovechada por un anónimo para agredirle. Yo solamente estaba poniendo mi video, de, de, bueno, estoy eh, recuperándome de una lesión en la rodilla y de pronto me sale ese comentario de esta persona que encima me seguía, ¿no? Que a veces uno, no entiendo para qué me, para qué me sigues si me vas, a, me vas a insultar, ¿no? En ese momento un poco que, que, que me chocó, ¿no? Me, me di cuenta, no puede ser, o sea, no, no puede ser. Normalmente eh, borro los comentarios y, y, y lo dejo pasar, esta vez no lo dejé pasar. Como buena defensora, en muchas oportunidades supo frenar los ataques que ha recibido vía redes sociales. Pero esta vez no pudo más. No sé, a veces te agarran en, en ese momento en donde te duele, ¿no? Te duele un poco, ¿no? Te choca, ¿no? Como que rompen tu burbuja y de pronto te das cuenta y dices, oye, esto sigue pasando, ¿no? Es algo que, que es muy real y que está muy lejos de, de, de extinguirse, ¿no? Que, que es el racismo que a veces... En las redes es, este, es mucho peor. Nuestro código penal también dice que cuando la persona utiliza internet o otros medios análogos, la pena se debe incrementar y puede llegar hasta los cuatro años de cárcel. Porque justamente es internet, todo lo que es las redes sociales, lo que viabiliza la difusión de estos insultos. Y es que este tipo de actos deben ser condenados y rechazados en toda su extensión. En lo que estamos viendo, y por eso me parece muy valiente y muy bien que eh, esta deportista comente y saque a la luz estos actos, porque lamentablemente hay cierta tolerancia al racismo, hay cierta tolerancia a la discriminación que existe en nuestro país. ¿no? Es una lucha constante que se tiene que hacer. Marisela Joya, junto a otras futbolistas del medio, participaron de esta campaña contra el racismo. Con ese racismo que a veces este, la gente no quiere ver, ¿no? hay gente que no lo acepta, hay gente que piensa que, que a uno le falta, le falta autoestima. Y no es que te falte autoestima, o sea, yo no tengo por qué aceptar eso. Marisela frenó este ataque y salió desde el fondo de la cancha con el buen humor que la caracteriza. Yo sí a veces tengo ese, ese, ese modo jovial de ver las cosas y bueno, como él me dijo lo de los tamales, entonces yo puse una historia así, bueno, justo ahora ya me provocó el tamal. <risa> que hasta ahora no lo he comido, pero, pero me provocó igual. Joya ha paseado su fútbol en los clubes Sport Boys Universitario. Además ha vestido la camiseta de nuestra selección en muchas oportunidades incluso llegando a ganar la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de 2005. Cero tolerancia.